நான் தான் உங்கள் சிறையில் பேசுகிறேன் இப்போலாம் நம்ம கடைக்கு போகிறதுனாலே கைதி சீடு போகிற காலம் முடிஞ்சு கையில் ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் கரெக்டாக அந்த பேக்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிற காரணம் என்ன ஏன் பிளாஸ்டிக் வந்து கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணாங்க இப்போது பிளாஸ்டிக் பேன் பண்ணதுனால என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிளாஸ்டிக் பேன் பண்ணியும் ஒரு சில்வர் பாலித்தீன் கவர்லேயோ இல்லை எதனாச்சும் ஒரு சில்வர் கலரில் ஒரு கவர்லேயோ கொடுக்குறாங்களே அதாவது பிரியாணி கைகா போனாலும் சரி சிக்கன் மட்டன் எந்த கடைக்கு போனாலும் சரி சில்வர் கலரில் இருக்க ஒரு கவர் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் பிளாஸ்டிக் இல்லையா நிறைய பேர் கேட்குறீங்களா அது ஏன் கொடுக்குறாங்க அந்த கவர் என்ன கவர் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனே டச் பண்ணுங்க அப்போ நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வந்து சிறவாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கவர் பிளாஸ்டிக் கவர் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப சின்ன மைக்ரான்ஸ்ல இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மைக்ரான்ஸ்ல இருக்கிறதுனால ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கும் அது வந்து ஈஸியாக லேண்ட் அண்ட் வாட்டரை வந்து பொல்யூட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி மைன்யூட்டாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப தின்னாக இருக்கிறதுனால அது வந்து ஏர்லியோ ஃப்ளை ஆகிட்டு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல பேர்ட்ஸ் மைக்ரேட் ஆகிற மாதிரி மைக்ரேட் ஆகி ரொம்ப பொலியூட் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் கடலுக்குலாம் இப்போ போனீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க நிறைய பேர் அதாவது டூரிஸ்ட் எல்லாம் போகாத கடலுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா நிறைய கவர்ஸ் வந்து இருக்கும் நான் இப்போ இங்கே போடுறேன் நீங்கள் பாருங்க ஓகேவா டூரிஸ்ட் இல்லாத இடத்துல வந்து ரொம்ப கவர்ஸ்லாம் இருக்கும் அதே போல நிறைய லேண்ட் வந்து ஏன் இந்த லேண்ட்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவரு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷம் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து டீக்ரேட் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சில பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் டீக்ரேடே ஆகாது அது வந்து லேண்ட ஃபுல்லாவே ஸ்பாயில் பண்ணிடும் இது வந்து ஃபார்மிங்க்கு சரி எல்லாத்துக்கும் இது வந்து சீக்கிரமாவே ஸ்பாயில் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க செகண்ட் ஒன் செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து கவர் எல்லாமே நான் பயோ அதாவது நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸால உருவாகுது ஓகேவா அது நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் பெட்ரோலியம் டீசல் அந்த மாதிரி சொல்றது அதனால இது நேச்சுரல் கேஸ் மூலியமாகவும் பெட்ரோலியம் மூலியமாகவும் இது வந்து உருவாகிறதால ஒன்பது கவர் ஓகேவா வெறும் நைன் பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்துக்கினீங்கன்னா இப்ப சாதாரணமா கடைக்கு எல்லாம் கடையில எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறாங்களே அந்த நைன் பிளாஸ்டிக் பேக் எடுத்து உருக்கி பாத்தீங்கன்னா அந்த நைன் பிளாஸ்டிக் பேகால ஒரு கார் வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப எவ்வளவு அஃபெக்ஷன் கொடுக்குது பாத்தீங்களா இப்போ ஒரு கிலோமீட்டர் மூலயமா ஒரு கார் ஓடுனாலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப எமிஷன் பரவுது இல்ல அதே போல இது நைன் பேக்ஸ் வந்து இவ்வளவு எமிஷன் தருது அப்ப நம்ம எவ்வளவு கவர் ஒரு நாளைக்கு யூஸ் பண்றோம் நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் நிவர் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு சொல்றாங்க கரெக்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பிளாஸ்டிக் பேக் ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் வந்து டீக்ரேட் அதாவது டீகே ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது சம் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு லட்சம் வருஷம் ஆகும் ஆனா மேக்சிமம் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது டீக்ரேடே ஆகாது ஒரு ஒரு ட்ராப் அதாவது டீகே என்னதான் பிளாஸ்டிக் பேக் டீக்ரேட் ஆனாலும் இல்ல ஒரே ஒரு ட்ராப் மட்டும் கண்டிப்பா மிச்சம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு மைலுக்கும் கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தி ஆறாயிரம் அதாவது பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒரு ஒரு மைல் சரௌண்டிங்ஸ்ல நீங்க என்னதான் சரௌண்டிங் பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு மைல்ல கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தி ஆறு லட்சம் சாரி நாப்பத்தி ஆறு தௌசண்ட் நீங்க எடுக்கலாம் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் அப்போ நீங்க எவ்வளவு சிக்கனமா யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளவு பேன் பண்ணது இந்தியா கரெக்டா இல்லைன்னு போய் பாக்கலாம் நாலாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வைல்ட் லைஃப்க்கும் சரி மரைன் லைஃப்க்கும் சரி ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ட கவர் குப்பை எல்லாமே கடல்லையோ இல்ல லேண்ட்லயோ இல்ல வந்து காத்துலயோ பறக்க விட்டுறோம் கரெக்ட்ல அதெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸுக்கு நெத்திலையோ இல்ல வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சிக்கிறதுனால அது வந்து பறக்க முடியாம இல்ல ஸ்விம்மிங் பண்ண முடியாம இல்ல வாழ லேண்ட்ல வாழ முடியாம ரொம்ப தவிச்சிட்டு இருக்கு இந்த தவிப்பை நான் வந்து பக்கத்துல இருக்க போட்டோல போட்டிருக்கேன் பாருங்க அது வந்து எவ்வளவு தப் தவிக்குது அப்படின்றது அந்த மாதிரி தவிக்கிறதுனால என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சிட்டிஸ்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிது சிட்டிஸ்குள்ள வந்தாலே நம்ம சுட்டு தள்ளிடுறோம் இல்ல சாவச்சுறோம் இல்ல ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிடும் அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு பிப்த் பாயிண்ட் பிப்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ்
பாலிசைக்ளிக் ஆரோமேட்டட் ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க எரிக்கும் போது வர வாயு மூலியமா நம்ம ஸ்மெல் ஸ்மோக் பண்றதுனால பிரீத் பண்றதுனால கண்டிப்பா ஸ்மோக்கோட ஹண்ட்ரட் டைம் எஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஹார்ம்ஃபுல்லுக்கு இதனால ஹியூமன் லைஃப்க்கும் அஃபெக்ட் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் சொல்ல போறேன் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் வந்து இதனால கவர்மெண்ட் வந்து பேன் பண்ணாங்கன்னு சொல்ல முடியாது என்னோட தாட் நான் வந்து என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணாதீங்க பிளாஸ்டிக் பேக் யூஸ் பண்றதா இந்த ஃபைவ் எஃபெக்டிவ் ஹார்ம்ஃபுல் வந்து உங்களுக்கு இல்ல நம்ம வேர்ல்டுக்கே கண்டிப்பா நடக்கும் அதனால நீங்க மட்டும் இல்ல உங்க பக்கத்துல இருக்கவங்கிட்டயோ உங்க அக்கத்துல இருக்கவங்கிட்டயோ நீங்க சொல்லி பிளாஸ்டிக் பேக் யூஸ் பண்ணாதீங்க பிளாஸ்டிக் பேக் பதிலா எதனாச்சும் கிளாத் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க கிளாத் பேக் இல்ல இப்ப நிறைய நேச்சுரல் பேக்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதெல்லாம் பயங்கரமா ஹார்ம்ஃபுல் இல்லாம இருக்கு அதனால நீங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்றது மட்டும் இல்லாம மத்தவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண சொல்லித்தாங்க இப்பவுமே இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் ஒயர் பேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பழங்காலத்துல யூஸ் பண்ணிருப்போம் கரெக்டா ஏன்னா பிளாஸ்டிக் பேக்ஸே இல்ல அந்த மாதிரி பேக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அது மட்டும் இல்லாம கிரீன் பேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கிரீன் பேக்ஸும் யூஸ் பண்ணுங்க இப்ப நான் முன்னாடி சொன்ன பாத்தீங்கன்னா சில்வர் பேக் சில்வர் பாலித்தீன் பேக் அது வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து பேக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏன்னா இது வந்து இன்னும் எவ்வளவு பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்டே புரியல அதனால யூஸ் பிளாஸ்டிக் பேக் லெக்ஸ் அண்ட் லீவ் ஹாப்பி அவ்வளவுதான் என்னால சொல்ல முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம